Olá amigos, que bom! Vamos lá, mais um exemplo de ter, terminar a matriz inversa de uma matriz 3x3. Antes, pedir realmente a vocês aí que né, se inscreva no nosso canal www.youtube.com.br Matusalém Martins. Se inscreva né, e vê se arruma aí uns mil amigos para se inscrever também no nosso canal. Né, espalhe aí na, na sala de aula, nas outras salas, passe um bilhetinho para os colegas de todo o ensino médio, sexto ou nono ano também, na faculdade no trabalho, tá? arruma aí bastante gente aí para que, né, aquilo que eu falo, a gente entra aí nesses canais aí de bobeira, tem aí um milhão, dois milhões de acessos por dia. O nosso, um canal sério para ajudar, para todo mundo possa estudar, aprender e melhorar, tá tendo aí pouquíssimos acessos. Então, ajuda aí o professor, tá? Tudo bem, então vamos lá. Encontre a inversa dessa matriz. Primeira coisa, achar o determinante. Então vamos aqui, ó. Escrevi aqui, mas vamos aqui embaixo mesmo. Determinante de B vai ser igual. Vou pôr aqui, ó. 1, 0, 2, 5, 4, 6. Então vamos lá. 1 vezes 4 vezes menos 1, menos 4. 5 vezes 8, 40. Vezes 2, 80. 3 vezes 0, vezes 6, é 0. Menos. 5 vezes 0, vezes menos 1, é 0. 1 vezes 8, vezes 6, 48. Menos 3 vezes 2, menos 6 vezes 4, menos 24. Então vamos ter 80 menos 4, 76, e aqui vai dar 24 positivo, menos 24. Então deu, que bom, 52. O determinante é bom aqui. Tá? Muito bem, agora eu vou pegar a matriz B, vou pôr ela de cá. 1, 5, menos 3. 0, 4, 8, 2, 6, menos 1. O que, que eu vou achar? Vou construir agora a matriz dos cofatores. Então, para isso eu vou calculando aqui. Então, vamos pôr aqui, ó, primeira linha. Então, ó, escolho o primeiro elemento, é esse. Tá? Então, tirando linha e coluna, eu vou fazer 4 vezes menos 1, menos 4, menos. 6 vezes 8, 48. Então, deu menos 52. Beleza, ó, já bateu até lá com a resposta. Segundo, linha e coluna. Então vai ficar 0 vezes menos 1, 0. 2 vezes 8, 16. Então deu menos 16. Último elemento. Tá? Então, tira a linha e a coluna. 0 vezes 6, 0. Menos 2 vezes 4, 8. Deu menos 8. Segunda linha agora. Estou aqui. Esse elemento. Linha e coluna, 5 vezes menos 1, menos 5, menos. 6 vezes menos 3, menos 18. Menos 5, mais 18, ó, vai dar mais 13. Beleza? Menos 5, mais 18. Confere. Agora esse elemento. Linha e coluna, 1 vezes menos 1, menos 1, menos. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 1, mais 6, 5. Tá? Menos um. Isso, beleza pura. E agora o último. Linha e coluna, 1 um vezes 6, 6. Menos 2 vezes 5, 10. Então vai dar menos 4. Tranquilinho? <coughs> Terceira linha. Então vamos ver. Esse elemento. Tirou aqui. 5 vezes 8, 40. Menos. 4 vezes menos 3, menos 12. Deu 52. Esse elemento, linha e coluna. 1 vezes 8, 8. Menos 0. Deu 8. E o último elemento, 1 vezes 4, 4. Menos 0, que deu 4. Tá? Vou dar só uma conferidinha nesse aqui. Esse aqui, linha e coluna. Menos 5, 6 vezes 3, 18. Menos 18. Menos 5 e menos 18. 18 tira 5, 13. Tá certo. E esse aqui tira aqui e aqui. 1 vezes 1, menos 1. Né? Menos 6. Aí vai ficar mais 6, menos 5. É, é isso aí mesmo. Lembrando a reclinha dos sinais, né? Mais, menos, mais, menos, mais. Né? Então, escrevendo aqui. Cofatores de B. Primeira linha. Primeira linha, eu tenho que trocar o sinal do, do meio. Então, vai ficar menos 52 
16 e menos 8. Na segunda linha tem que trocar o sinal do primeiro e do último. Então vai ficar menos 13, 5 e 4. E na última linha o do meio. Então vai ficar 52, menos 8 e 4. Aí agora eu acho <coughs> cofatores de B transposto. Então, que a linha vira coluna. Menos 52, 16 menos 8, menos 13, 5 e 4. A última linha, 52, menos 8 e 4. E aí, a inversa vai ser esses caras divididos pelo determinante. Então, ó, menos 52 sobre 52, menos 13 sobre 52... 52 sobre 52, 16 sobre 52, 5 sobre 52, menos 8 sobre 52, menos 8 sobre 52, 4 sobre 52 e 4 sobre 52. Tá? O que, que a gente vai poder fazer? Simplificar o que der, né? Então vai dar menos 1, 13 e 52 é, ó, dá para simplificar assim, eu achei que não ia dar. Um quarto, beleza, né, ali deu um, 16 sobre 52, ó lá, por 2, vai dar 8 e 26, por 2, 4 em 13, ó, 4 em 13, tá bom, 5 em 52 não dá, então essa fica... 8,52 por 2 dá 4,26, por 2 dá 2,13, menos 2 em 13, beleza. E aqui vai dar menos 2 em 13, aqui por 2 dá 2,26, 1 em 13, 1 em 13 e 1 em 13. Então, tá aí a inversa, correto? Essa ficou bom, que deu bem quebradinha, né? Porque geralmente vem sempre aquelas matrizes bem formatadinhas, que dá tudo o número inteiro. Então, um exemplo para saber que a maioria dá realmente números quebrados. Tá bom? Um abraço, até a próxima aula.